के नाम हो मेरे नाम हो इससे फर्क क्या पड़ता है जिस बात से फर्क नहीं पड़ता उसे किसी को बताने की जरूरत क्या ये मेरे घर की फाइल है ये आप ले लें इसे बेच दें कोई कारोबार शुरू करें अपना माजदा माजदा जी बाजी सुनो मुझे ना माली चाहिए वो बाहर जो पौधे वगैरह उनको ठीक तरह सेट भी करना है और फूल भी लगाना है है ना बाजी मेरे मामू का बेटा है ना वो कर दिया करेगा तुम्हारे तो मामू का बेटा नहीं चाहिए मुझे प्रोफेशनल माली चाहिए मेरी दफा मुझे घर अपना घर लग रहा है इसलिए पौधे वगैरह लगाने और जो इसको बाहर लेके जाओ जरा खुली हवा में ठीक इतनी जल्दी आ गए आप क्या हुआ नौकरी से निकाल दिया क्या क्यों कहते हैं तुम तो भाई से वापस क्यों आए सबके सामने बड़े लोग हैं अफसर लोग हैं थोड़ी हर्ष की मेरी माँ मर गई यार कौन कौन उन्होंने मुझे सबके सामने जलील करके निकाला है मैं मेहनत करता हूँ आज से लेकिन मैं बस क्यों 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 मैं मेहनत की हूँ क्यों क्यों काट क्या है मैं मुंह मेरी चाल मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है अभी अभी चलो उठो ऑफिस चलो अब बुके और जुनेद वैसे भी जेल चला गया मेरा हिस्सा तो तुमसे बहाल हो गया तुम्हारा निकाल बाप की तरफ तेरे नौ नहीं करूँगा नहीं ये वक्त आ गया मेरा यार मुझे मुझे पता है क्या लग रहा है मुझे लग रहा है शायद तुम्हें के जाने के बाद मेरा सवाल आ गया देखो तुम्हारी अच्छी किस्मत भी मेरे काम नहीं आ रही अबू के करोड़ों के कारोबारों के वारिस मैं हूं हम कुछ ना भी करें ना तो घर बैठ के आज कर सकते हैं तुम फिक्र क्यों कर रहे हो कैसी आजमाइश कैसी आजमाइश है देखो क्या हो गया मेरे साथ यार शायद मुझे की क्यों क्यों उनकी लग सकती वो खुश थी ऐश कर रही थी मैंने उनका इतना ख्याल रखा है उनकी बतवा नहीं लगी तुम प्लीज परेशान मत होते हो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती क्या रट लगाई हुई है बीवी के लिए नौकरी बीवी के लिए नौकरी ऐसे तो मत कहो तुम्हारी मुलाजमत की नौकरी नहीं करूंगा देखो छोटी मोटी नौकरी तलाश कर लूंगा नहीं हाँ मुझे याद पड़ता है तुम्हारे तुम्हारे बाप ने कहा था कि तुम जिसकी जिंदगी में जाओगी उसकी जिंदगी में एक अच्छा लाख लेकर आओगी फिर 
Çünkü en az zaman düşürüm ki. अच्छी हो रही मुझे पानी दे दो मेरी क्या फिकर मत करो फिकर मत करो
ہے کیسی ہو میں ٹھیک ہوں مجھے تو لگا اپنا راز ہو گیا کیوں آپ آئے ہی نہیں تھے راز کی کا رشتہ سے کیا تعلق سنا جو رشتہ ہے وہ تو نبھانا تو پڑے گا میں وہ گھر کے پیپرز لے کے آتی ہوں آپ میسیجز پہ پوچھ رہے تھے ابھی نہیں تو پھر بتاتا ہوں کچھ نہیں اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں سوچ رہی کاش وہ آ جائیں آپ میری زندگی وہ آئے مجھے لگ رہے ہیں اور مجھے روزگار مل جائے روزگار نہیں مالک بنو گے تم کیا نام سے نگار اپنے سب کچھ وار کے دینا واقعی بہت مشکل ہے وار کے دکھاؤ انہیں بتائے گا کون اس وقت سب کچھ میرے نام ہے اور جنید بھی اپنا سب کچھ میرے نام کر کے کہا ہے اور اس نے تو ابو کو نہیں بتایا اور اس سے پہلے بھی میرے سائن کی ضرورت پڑتی تھی ہاں تو تم تم تاہر کو کچھ نہیں بتاؤ کیوں بتاؤ یہ اپنے گھر کی بات ہے آپ کے نام ہو میرے نام ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے اور جس بات سے فرق نہیں پڑتا اسے کسی کو بتانے کی ضرورت کیا نہیں اچھا نہیں لگتا ہے اسے نہیں کیسے آنے 
मैं आपके ऑफिस गई थी अम्मी के पेंशन के कागजात लेके लेकिन वहां जाके तो मुझे पता चला कि आपको नौकरी से ही निकाल दिया हाँ। वो कहते हैं मैं प्रोफेशनल नहीं परेशान मत हूँ आप अल्लाह की जात पे भरोसा रखें अल्लाह की जात बहुत बड़ी है मेरे घर की फाइल है क्या आप ले लें इसे बेच दें कोई कारोबार शुरू करें अपना ऐसी बातें कर रही सब आई तुम तुम लेके जाओ मुझे नहीं चाहिए मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा तुम्हारे पास रहते कि एक घर बचेगा तुम वो ही बेच दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास मेरा क्या है अपने इस घर में कोई छोटा मोटा कमरा ही दे दे मुझे तुम कुछ पी ही क्या आई हो तुम्हें शर्म नहीं आती है शादीशुदा मर्द है ये मेरे घर में क्या बकवास कर रही हो खुद तो भागी हुई गलीज लड़की है और तुम मेरे शोर की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो है तुम्हारा घर नहीं इसे चाहिए मेरे पास अच्छी खासी जायदाद है और जो मेरा है मेरे शोहर का है खैर अब बोलने से तो कुछ नहीं होता अपना सब कुछ देने का हौसला होना चाहिए मेरे में था मैं अपना सब कुछ लेके आ गई अगर आपने होता ना तो ये यहाँ यूं उदास ना बैठे होते अच्छा खैर छोड़ें आप मेरे मौसम हैं मैं तो आपको यूं उदास देख ही नहीं सकती तो आप तक मेरा एहसास करती हूँ अभी तो एहसास होना शुरू हुआ है पहले तो आंखों पर ही पट्टी बन उस नंदा के हाँ जिन्हें आप मेरे पास लेके आई थी जी कौन सी नंद मैं तो किसी को आपके पास नहीं लेके आई थी वो वही जिन्हें मैंने देखने के बाद शक जाहिर किया था कि इन्हें ओवरी कैंसर है और उनका अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाया था
एक साथ होता है हमारी शादी को इस एक साल में मेरे घर को खा जाने वाली इस पर आंखों में एक महीने पर बात करके रख दो करके रख दो मैं इसको करके क्या करते रहते कुछ नहीं वो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कल मेरे ऑफिस मेरा पहला दिन है माशाल्लाह चले इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं क्यों बुखार हो बुखार हो गया चलो मैं साथ को किसी बेहतर अस्पताल लेके चल ये सही नहीं लग रहा तुम तुम देख रहे हो पे भाई को दिखा दो मसला क्या हाँ लेकिन ये ऐसी भी नहीं चल रहा यार हम बहुत दूर से आ रहे हैं ट्रैफिक भी है अब जब आपको तो मैंने कहीं देखा है हाँ जरूर सर निगा तुम्हारी डॉक्टर ओह तो ये आप हैं माशा आपके बेटे जी आप तो कुछ मंथ के बाद गायब हो गई थी वो बस ऐसे आपकी उस नंदा के हाल है जिन्हें आप मेरे पास लेके आई जी कौन सी नंद मैं तो किसी को आपके पास नहीं लेके आई थी वो वही जिन्हें मैंने देखने के बाद शक जाहिर किया था कि इन्हें ओवरी कैंसर है और उनका अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाया था नहीं नहीं आपको गलत सहमी हुई है मैं मैं अपने किसी नान को आपके पास तो नहीं लेके आई थी इनके पास तो नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे अच्छी तरह याद है कि आपको मैंने कहा था इनिशियल स्टेज पे ये बीमारी है इनका फॉरन सिटी स्कैन करवाएं वरना इनका मरज बढ़ सकता है और जान का खतरा हो सकता है नहीं मैं अपने किसी नान को आपके पास नहीं लेके आई थी ऐसा कैसे हो सकता है खैर छोड़े आप बताए यहाँ कैसा आना होगा जी मेरा बेटा मेरा बेटा बीमार है इसको बुखार हुआ है रात से जी तबीयत खराब है इसकी ठीक है और आपके वाले सब कैसे हैं जी बिल्कुल ठीक अच्छा मैं किसी चालीस पेशेंट को भेजती हूँ आपके पास जी इसको चक्कर अभी भी ठीक है
कौन सी ना मैं तो किसी को आपके पास नहीं लेके आई थी वही जिन्हें मैंने देखने के बाद शक जाहिर किया था कि इन्हें ओवरी कैंसर है वैसे लोग लोग सही कहते हैं ये डॉक्टर वाकई बहुत गायब दिमाग है शुक्र है मैंने अपनी डिलीवरी फिर कहीं और से करवाई <laughs> कितनी अजीब बातें कर रही थी मतलब मैं किसे लेके जाऊंगी उसके पास मुझे तो डर लगने लग गया कि हल्ला हल्ला करके घर के हालात ठीक हुए कि फिर से खराब ना हो जाए उसकी वजह से आप कि मुझ पर शक ना करने लग जाए कैसी बातें कर रही मगर मैं तुम पर शक करूंगा नहीं लेकिन वो सालियाबाजी को भी तो कैंसर था ना तो मुझे लगा शायद आपको लगे कि मैं ही लेके गई हूं उन्हें उस डॉक्टर के पास क्या बातें करी थी निगार मैं तुम्हें किसी बात पर शक नहीं कर सकता और ना ही मुझे शक है बाहर मुझे नर्स बता दी कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी जी जी बैठिए चीज पूछनी थी डॉक्टर आपसे जी जी ये ये कुछ टाइम पहले आपने किसी पेशेंट को ओवर कैंसर डायग्नोज किया था ये उसकी पिक्चर है जी जी ये तो वही है क्या आप 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 जी ये बिल्कुल वही है और मुझे इसलिए भी याद है कि ये यंग थी और इनकी ओवरी हर हाल में रिमूव होना थी जो कि इनकी शादी शुदा जिंदगी डिस्टर्ब कर सकती थी मैंने तो अपनी कुली डॉक्टर से बात भी कर ली थी बस सिर्फ सिर्फ स्कैन का हमें इंतजार था लेकिन आपके में से इसलिए पलट के वापस ही नहीं आए आर यू ओके बहन थी मुझे शादी होने लगी थी इनकी और लास्ट स्टेज पे स्टेज पे कैंसर हो गया अगर मेरी बात को सीरियस लिया होता तो इनका इलाज उसी में मुमकिन था इनकी जान बच सकती थी कैसे बचती इनकी जान भला मुझे ने जो खाना था ने। पागल से पागल खाने में बंद नहीं होते डॉक्टर और पागल लोग तो खुलेआम भी बैठे होते हैं उनका खुद का इलाज ना करना पूरा घर खा जाते हैं मतलब जो पूछना था मैंने पूछना बाहर मुझे नर्स बता दे कि आप मुझसे कोई जरूरी बात कर रहे हैं कुछ टाइम पहले आपने किसी पेशेंट को ओवी कैंसर डायग्नोज किया था जो कि पिक्चर है जी ये तो वही है
भी अम्मी की चाय भाभी क्या हो गया अभी भाभी उठे आराम से देख के देखिए क्या हो गया आप तो मुझे इसलिए भी याद है कि मैं यंग थी और इनकी ओवी हर हाल में रिमूव होना थी जो कि इनकी शादी शुदा जिंदगी डिस्टर्ब कर सकती थी मैं तो अपनी कुली डॉक्टर से बात भी कर ली थी बस सिर्फ सिर्फ इस गेंद का हमें इंतज़ार था लेकिन आपकी मिसिस पे पलट के वापस ही नहीं अगर मेरी बात को सीरियस लिया होता तो इनका इलाज उसी मुमकिन था इनकी जान बच सकती थी शाबाश हाँ भाई सब सुन लो ये मेरे भाई का बेटा है तैमूर सलीम न्याजी हैं भाई का बेटा ही नहीं है दामाद भी है मेरा सब सलाम करो करो सलाम हाँ हाँ ये ये मेरा स्टाफ है ये भी सारा काम संभालेगा आज सब संभालेगा और देखना जब से ये आएगा ना जिस दिन से ये आएगा कारोबार तरक्की करेगा तरक्की करे बड़ा ही काबिल बच्चा है मेरा है एम है ये सबने इसका ख्याल रखना है खास आजा और बाकी चीजें दिखाओ आजा आजा मुझे नाजे उठाते उठाते थक गया तेरे चेहरे पे
हेलो हेलो अशांत तैयार क्यों निकल क्या मन म